Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme en este martes 30 de abril del año 2024. Cada día queremos tener una palabra o mensaje que será de bendición para su vida de parte del equipo pastoral de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. A propósito, hoy es el 30 de abril, así que en México se celebra el Día del Niño. Así que felicidades a todos los niños, los que tienen edad de niño y los que tienen corazón de niño. Muchas felicidades. Espero que puedan disfrutar eh, los padres un tiempo con los hijos el día de hoy para alegrar sus vidas por el día del niño. Seguramente van a tener oportunidad para hacerlo. Hace cuatro semanas iniciamos en Torre Fuerte una nueva serie de mensajes basados en la vida del rey Salomón, hijo del rey David, con el título Salomón entre la sabiduría y la insensatez. El rey Salomón era un hombre de grandes contrastes. Este domingo pasado, el título del mensaje acerca de la vida de Salomón fue Un hombre que se corrompió. Tres factores principales lo corrompieron. Una alianza con Egipto, eso significa cambio de prioridades, la riqueza y las muchas mujeres. Todos fueron influencias en su vida que a la larga desviaron su corazón. Hoy vamos a hablar acerca de un aspecto que tiene que ver con las mujeres y ese aspecto es la naturaleza del matrimonio según Dios. Y quiero basar mis breves pensamientos sobre Malaquías 2, versículo 14 al 16. Voy a leerlos de la nueva traducción viviente. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Es curioso el inicio de este versículo, ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Me recuerda a 1 Pedro 3.7 que si los esposos no saben vivir sabiamente con la esposa, una esposa, con la esposa y tratarla como vaso más frágil, con honor, como coheredera, sus oraciones tendrán estorbo. Esto es algo semejante. La manera que tratamos a nuestro cónyuge puede afectar nuestra relación con Dios. En este caso, dice, el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. En la Reina Valera dice el pacto. El hecho es que hay votos que se intercambian en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, que son legales ante un juez competente que firma el acta de matrimonio y con la firma de los demás, incluyendo los esposos, los papás, etc., ya se registra y se hace legal el matrimonio. Aquí no está hablando de la parte legal ni la parte cultural, está hablando de la parte espiritual. El Señor es el testigo de los votos que intercambian el esposo y la esposa. Es cierto, ante otros seres humanos, pero el Señor está viendo y escuchando. Por lo tanto, son promesas que debemos de cumplir. Versículo adelante dice, pero tú le has sido infiel, por eso está molesto el Señor aquí en Maraquías, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. El primer aspecto del matrimonio, según Dios, y su naturaleza es que es un pacto ante Dios. Perdón, una alergia. El segundo aspecto es que se espera fidelidad. Fidelidad, aquí específicamente del hombre hacia su esposa, pero yo creo que podemos estar seguros que la fidelidad va en ambas direcciones. La esposa debe de ser fiel a su esposo y el esposo debe de ser fiel a su esposa. Creo que es una de las expectativas más fundamentales de un matrimonio cuando nos casamos. Esperamos que seamos leales el uno al otro, que solamente tengamos ojos para nuestra esposa, 
o en el caso de la mujer, para nuestro esposo, y no nos vayamos con otro hombre, en el caso de la mujer, o con otra mujer, en el caso del hombre. O sea que la naturaleza del matrimonio, según Dios, para cumplir su voluntad, es que uno es un pacto ante Dios. En un sentido es más importante que el pacto legal. Dos, que es un, que un matrimonio tiene una expectativa de fidelidad en ambas direcciones. Y después en el 15, Malaquías 2.15 dice, ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de él. Y esa es la definición que vimos ayer, ¿no? Por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer. Ah, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice aquí. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes además son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? Lo que Dios quiere. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Qué es lo que espera Dios en el matrimonio? Fidelidad. Y dos, descendencia de hijos creyentes. Desde el principio dijo Dios, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Ahora, ojo, no estoy diciendo que ese es el propósito del matrimonio principal hoy en día. El hecho es que siempre bromeo con la gente y con la iglesia de que ese primer mandato, fructificar, multiplicar y llenar la tierra, es el único mandato que la humanidad ha obedecido bien. De ahí en adelante no han sido tan buenos en obedecer, porque han llenado la tierra con 8 mil millones de habitantes. Entonces cada pareja tiene que tomar la decisión si van a tener hijos. Pero es una expectativa que cuando tengan hijos, que esos hijos sean hijos creyentes, que vivan para Dios. Y en la última parte, entonces, dice, pues yo odio el divorcio, dice, repudio en la Reina Valera, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa, tercera vez que se menciona la fidelidad. Obviamente había un problema en el que en contexto histórico y cultural en ese tiempo en Israel, que los esposos no estaban siendo fiel a sus esposas, especialmente la esposa de la juventud. Como comenté, yo creo que el domingo, cuando los hombres ya pasan los 40 años, entra eh, una etapa que yo llamaría andropausia, que tiene unos efectos físicos como la caída del cabello, el cambio del color de cabello, eh, empieza uno a aumentar en peso, adquirir una panza, etc. Son cambios físicos, pero también hay emocionales, como el querer regresar a la juventud, porque ya nos sentimos que ya estamos convirtiéndonos en viejos, y por lo tanto tratamos de vestirnos como jóvenes, comprar depor coches deportivos que no pudimos comprar cuando no teníamos poder adquisitivo, como ahora, bueno, etcétera. Pero lo más importante es que los hombres, sus ojos empiezan a fijarse en las damas alrededor, no en la esposa de su juventud. Hay razones por eso. La esposa de su juventud no es la misma señorita con la cual se casaron. Hay cambios a través de los años, cambios físicos, cambios hormonales. Si la esposa le da hijos, hay cambios ahí también. Y entonces empiezan a comparar la esposa que tienen ahora, que es la esposa de su juventud porque se casaron cuando eran jóvenes, y las señoritas o las damas que están alrededor, y desafortunadamente hoy en día las damas no respetan el anillo a veces. No estoy hablando de todas las damas que están escuchando, obviamente, pero antiguamente se veía un anillo y se decía, bueno, ese hombre ya tiene esposa, dejémoslo tranquilo. Hoy en día parece que no es tanto la barrera. Y por lo tanto tiene ojos para eso. Entonces, ojos. Una parte de la naturaleza del matrimonio es que es permanente e irrompible. Por eso es el símbolo del anillo. Es un círculo sin fin. No tiene principio, no tiene fin. El matrimonio tiene un principio, pero no tiene fin hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, el matrimonio debe de ser permanente. Los dos serán una sola carne y Jesucristo añadió lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo siempre comparo el matrimonio a una a una madera que se llama el triplay, que son tres diferentes maneras, 
made, maderas, perdón, que con un uh, pegamento industrial se unen para poder usarse más, más gruesa, para construir una mesa, cualquier cosa, y esa madera se puede cortar y, con, y, y hacer muebles con eso. Pero si trata uno de separar las tres capas, destruye la madera. Así es el matrimonio. Cualquier intento de separar esposo y esposa, el uno del otro, destruye. Empobrece a los dos, afecta a los niños, afecta a las familias. Por eso, dice el Señor aquí, el Señor odia el divorcio. No es de acuerdo a su voluntad, el diseño el divorcio para siempre, mientras los dos viven, y también los efectos del divorcio. Así que el divorcio para el Señor es permanente e irrompible. Entonces, ahí tenemos cuatro factores de la naturaleza del matrimonio. Es un pacto. Es un pacto en donde se espera fidelidad. Es un pacto en donde se espera que al tener hijos, esos sean criados para que estos hijos sirvan al Señor, aman al Señor. Y ese matrimonio, de acuerdo a Dios, es un matrimonio que debe de durar hasta que la muerte los separa. Así que, si está pensando casarse, consideran esos cuatro factores. Si están casados, sean fieles el uno al otro, por favor. No se separen bajo ninguna circunstancia, salvo, como dice 1 Corintios 7, para la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por nuestro esposo o nuestra esposa. Bendícelos. Y danos a nosotros como esposo y esposa fortaleza para permanecer fiel a pesar de circunstancias y cómo nos sentimos en el momento. Hicimos una promesa y esa promesa la hicimos ante la presencia de testigos humanos, pero especialmente ante la presencia tuya. Así que bendice cada matrimonio y cada persona que está pensando en casarse especialmente los que ya son novios o están comprometidos. Que este Día del Niño sea un día de alegría para todos los niños y sus familias. En el nombre de Cristo. Amén. Miña, mañana es un día feriado, es el primero, sí, es el primero de, de mayo. Por tanto, las oficinas de Torre Fuerte estarán cerradas, pero tendremos nuestro servicio presencial de entre semana a las siete y media, que también será transmitido. Seguimos con la serie de los eh, profetas menores, exhortaciones proféticas para el mundo de hoy. Les esperamos. Hay ministerio infantil para niños de 5 a 11. Y no se olviden que el próximo sábado, 4 de mayo, en las instalaciones de Torre Fuerte habrán bautismos. Si usted desea bautizarse y todavía no ha tomado su clase, por favor contacte al pastor Gerardo Arellano. A través del inbox de Facebook o a través del WhatsApp, o a través de la oficina cuando abre el jueves. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana, otra vez para esa palabra fresca, a las 9 de la mañana con otro miembro del equipo pastoral. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, por favor. Que Dios los bendiga como siempre, ricamente. Y que tengan un muy excelente día y feliz día de niño a todos los niños y a los papás. Gócenlo, disfruten el día. Nos vemos.